আপনি 1 মিনিট ট্রেড করতেছেন আপনার এইখানে কি চলতেছে আপনার জানি না কিচ্ছু লাভ নাই হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট বাট আপনার সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো একটা সিঙ্গেল ক্যান্ডেলের প্যাটার্নের ভিতরে কি চলতেছে এইখানে কি চলতেছে এই দুইটার কেন এটা কভার করলো তার মানে নেক্সট ক্যান্ডেল কি আমরা আপের জন্য নিতে পারি না আমরা খুব অল্প একটা ট্রেড করছি আশা করি এটা আমরা प्रॉफिटेबल হব ইনশাআল্লাহ আমি কিন্তু কোনো প্রাইস অ্যাকশন দেখি নাই কোনো সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স কিছু দেখি নাই শুধু ক্যান্ডেল এক্সট্রেক সাইকোলজিটা দেখছি আর উইন খুব ডিপ উইন দিছে খুব ভালো মানের উইন দিছে সো আমাদের সবার আগে যে জিনিসটা জানতে হবে আজকে আমি এই জিনিস বলতে পারি 100% আপনি যদি আজকের এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখেন একটা ক্যান্ডেল কিভাবে কাজ করে এটা আপনি 100% জানা ফেলবেন আপনার কোনো ডিস্ট্রাকশন থাকবে না আপনার কোনো ঝয় ঝামেলা থাকবে না আপনার কোনো কোয়ারি থাকবে না একটা ক্যান্ডেল কিভাবে কাজ করে আর আপনি একটা সিঙ্গেল ক্যান্ডেল দেখা আপনি ট্রেড করতে পারবেন এবং আপনি ডিপ উইন হবেন ওকে আজকে এটাই শিখবো কেমনে ক্যান্ডেল কাজ করে ওকে ক্যান্ডেল ওপেন ক্লোজিং হইতে শুরু করে এনিথিং so today we learn all about candle sathi thaken inshallah onek bhalo kichu shikhte parben hi assalamu alaikum asha kori apnar shobai onek beshi bhalo achen so ajke amra je bishoy ta niye kotha bolbo seta holo how to read a candle mane kibhabe amra ekta candle er read korte parbo ba prediction korte parbo je amar ei candle ta dekha amar next candle ki dhoroner hoyte pare okay ami amar chart open korlam tahole amra সবার মোটামুটি ধারণা আছে হোয়াট ইজ ক্যান্ডেল ক্যান্ডেল কি আমরা সবাই জানি এটা রেড যে ক্যান্ডেল আছে এই ক্যান্ডেলটা মূলত সেলার ক্যান্ডেল থাকে আর গ্রিন যে ক্যান্ডেল আছে এই ক্যান্ডেলটা মূলত বায়ার ক্যান্ডেল থাকে ওকে গ্রিন ক্যান্ডেলগুলো কি করে মার্কেটে বাই করে তো যারা যারা মার্কেটে কিনতে চায় বাই করতে চায় তাদের আমরা কি দিয়ে বুঝাই গ্রিন ক্যান্ডেল দিয়ে বুঝাই আর যারা যারা মার্কেটে সেল করে তাদের আমরা কি দিয়ে বুঝাই রেড ক্যান্ডেল দিয়ে বুঝাই তাহলে ক্যান্ডেল মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে কি কি রেড এবং গ্রিন তো গ্রিন ক্যান্ডেল কি করে মার্কেট থেকে অলওয়েজ বাই করে মার্কেট থেকে অলওয়েজ বাই করে আর রেড ক্যান্ডেল কি করে মার্কেট থেকে অলওয়েজ সেল করে তাহলে রেড ক্যান্ডেল যদি সেল করে রেড ক্যান্ডেল যদি সেল করে তাহলে এরা কি করবে নিচে নিবে মার্কেট আর বাই যারা করে তারা মার্কেট উপরে নেয় সো আমরা খেয়াল করি এই যে এইখান থেকে যদি আমি একটু খেয়াল করি দেখতে পারবো এইখান থেকে শুরু করা এই পর্যন্ত সব রেড তার মানে কি এরা মার্কেট নিচে নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আবার এই নিচের থেকে শুরু করা এখান থেকে খেয়াল করি এই যে গ্রিন থেকে শুরু করা এই গ্রিন পর্যন্ত এইখানে সব কারা বায়ার্স তাইলে রেড ক্যান্ডেলগুলো মার্কেট নিচে নিয়ে যাচ্ছে আর গ্রিন ক্যান্ডেলগুলো মার্কেট উপরে নিয়ে যাচ্ছে এখন আমার বলতে পারেন ভাই রেড ক্যান্ডেল আর গ্রিন ক্যান্ডেল কাজ কিভাবে করে সেইটাই আমরা জানবো একটা ক্যান্ডেলের মূলত স্ট্রাকচারটা কেমন হয় ওকে তাহলে আজকে আমরা এটাও বলতে পারি হোয়াট ইজ ক্যান্ডেল সেটা দেখতে কেমন হয় এবং সেটার স্ট্রাকচার কেমন হয় চলেন একটা উদাহরণ দেওয়া বুঝি আচ্ছা আমার কাছে পিকচারটা আছে আমি এই পিকচারটা ওপেন করলাম একটু বড় করে নিলাম জুম করে নিলাম ওকে আমরা যদি কোনো রেড ক্যান্ডেলের দিকে খেয়াল করি রেড ক্যান্ডেলের ক্ষেত্রে কি হয় ওপেন হয় উপর থেকে মানে একটা রেড ক্যান্ডেল উপর থেকে ওপেন হয় নিচে যাওয়া ক্লোজ দেয় ওকে দ্যাট সিট এতটুক তো ঢুকবে মাথা ইনশাল্লাহ আর একটা গ্রিন ক্যান্ডেল নিচ থেকে ওপেন দেয় উপরের দিকে ক্লোজ দেয় কারণ একটু আগেই আমি বলছিলাম যে রেড ক্যান্ডেল অলওয়েজ মার্কেটকে নিচের দিকে নেয় তাহলে নিচের দিকে যদি নিতে হয় তাহলে আমার উপর থেকে শুরু করতে হবে আর গ্রিন ক্যান্ডেল মার্কেটকে অলওয়েজ উপরের দিকে নিয়ে যায় ওকে তাহলে গ্রিন ক্যান্ডেলের ওপেনিং কোথ থেকে হয় নিচ থেকে হয় যেহেতু সে উপরের দিকে নেয় তো আমরা শুরু যদি নিচ থেকে করি উপরে যাওয়া ক্লোজ দিব তাই তো আর তারপরে তো মার্কেট উপরে যাবে আর রেডের ক্ষেত্রে কি হবে যেহেতু ও নিচে নেয় তাহলে আমরা উপর থেকে ওপেন করলাম নিচের দিকে ক্লোজিং দিলাম ওকে তাহলে দুই ধরনের ক্যান্ডেল হয় একটা হলো রেড ক্যান্ডেল আর একটা হলো গ্রিন ক্যান্ডেল রেড ক্যান্ডেল উপর থেকে শুরু হয় নিচে যাওয়া শেষ হয় আর গ্রিন ক্যান্ডেল নিচ থেকে শুরু হয় উপরে যাওয়া শেষ হয় আর দ্যাটস ওয়াই গ্রিন ক্যান্ডেল অলওয়েজ মার্কেট উপরের দিকে নেয় আর রেড ক্যান্ডেল অলওয়েজ মার্কেট নিচের দিকে নেয় এখন এইখানে আসে দেখেন হাই এবং লো ওকে এইখান থেকে ওপেন করছে এই পর্যন্ত মার্কেট গেছে এইখানে একটা হাই বানাইছে দেন এইখানে আসা ক্লোজিং দিছে বোঝা গেছে মানে ও শুরু করছে এইখান থেকে এখান থেকে শুরু করার পরে সবার ফার্স্টে নিচে গেছে ওকে শুরু করার পরে ফার্স্টে নিচে গেছে এই পর্যন্ত যাওয়ার পরে একটা টান দিয়ে মার্কেট উপরে চলে গেছে তারপর আবার উপরে এতটুক তো গেছে বাট ও এতটুক থাকতে পারে নাই ও নিচে আইসা এইখানে ক্লোজিং দিছে ওকে তাহলে যেইটা একটা ক্যান্ডেলের ভিতরে যে জিনিসটা একদম উপর পর্যন্ত যাবে ওইটার আমরা হাই হিসাবে কনসিডার করব আর যেটা নিচে যাবে নিচে যাবে সেটার আমরা ল
এই জিনিসটা হইল শ্যাডো কিভাবে শ্যাডো ধরেন আমরা যখন কাদার ভিতরে হাঁটি আমাদের পা কাদার ভিতরে ডাইভা যায় ঠিক আছে বাট আমরা পাটা উঠায় ফেলি না একটা সাপ্ত থাইকা যায় যে আমি এখানে পাড়া দিছিলাম বুঝাইতে পারছি আমি কাদার ভিতরে হাঁটতেছি আমি কাদার ভিতরে পা দিছি বাট আমি কাদা থেকে পাটা উঠায় ফেলছি বাট আমার পায়ের হাঁটার ছাপটা ওইখানে থাইকা যায় সো ওইটার আমরা কি বলি শ্যাডো বলি সো এইখান থেকে ও ওপেন তো করছে বাট এই পর্যন্ত যাওয়ার পরে ও এইখানে এসে ক্লোজিং দিছে তার মানে এই জায়গাটা হবে শ্যাডো ও এই পর্যন্ত আসছিল বাট এইখানে ও থাকে নাই আমি ওইখানে পাড়া দিছিলাম বাট আমি ওইখানে স্টিল থাকি না আমি ওইখান থেকে উঠা চলে গেছি ওকে তাহলে যেই জায়গাটা ফাঁকা থাকবে ওই জায়গাটার আমরা শ্যাডো বলবো মানে যেই জায়গা পর্যন্ত মার্কেট যাবে বাট ওইখানে ক্লোজিং দিবে না সেটার আমরা কি বলবো শ্যাডো বলবো আর এই যে যেই জায়গাটা ক্লোজিং দিছে এই জায়গাটারে আমরা বডি বলবো সো একটা ক্যান্ডেলের দুইটা জিনিস থাকে কি কি থাকে ধরেন একটা ক্যান্ডেল এইখান থেকে শুরু হয়েছে এই পর্যন্ত গেছে এইখানে হাই বানাইছে এইখানে আইসা কি দিছে ক্লোজিং দিছে তাহলে এইখান থেকে ওপেন করছে এইখান থেকে ক্লোজিং দিছে এইটার আমরা কি বলবো এই জায়গাটু করে বলবো বডি আর এই জায়গাটু করে আমরা কি বলবো শ্যাডো ওকে এই জায়গাটার আমরা শ্যাডো বলবো তার মানে কি ও এই পর্যন্ত গেছে বাট এই পর্যন্ত থাকে নাই নিচে চলে আসছে সো এই জায়গাটাও একটা সাপ রাইখা গেছে আমি এই পর্যন্ত গেছিলাম সো এইটা হবে কি মার্কেটের শ্যাডো বা উইক কোনো ক্যান্ডেলের শ্যাডো বা উইক এবার রেড ক্যান্ডেলের দিকে লক্ষ্য করি সেইমভাবে উপর থেকে ওপেন হচ্ছে এখান থেকে ওপেন হয়েছে মার্কেট সুন্দরভাবে নিচে গেছে এই লো পর্যন্ত আসছিল আসার পরও এইখানে ক্লোজিং দেয় নাই উপরে ক্লোজিং দিছে বাট এই জায়গাটা কেন হয়েছে এটা প্রুভড যে আমি এই পর্যন্ত আসছিলাম ওকে সো এই যে ফাঁকা জায়গাটা থাকবে এটার আমরা উইক বলবো বা শ্যাডো বলবো তাহলে একটা ক্যান্ডেল দুই ধরনের ক্যান্ডেল হয় গ্রিন আর রেড গ্রিন ক্যান্ডেলগুলো অলওয়েজ বাই করে দ্যাটস ওয়াই এদেরকে বুলিশ ক্যান্ডেল বলা হয় আর রেড ক্যান্ডেল অলওয়েজ সেল করে দ্যাটস ওয়াই এদের বিয়ারিশ ক্যান্ডেল বলা হয় বিয়ারিশ ক্যান্ডেল মানি হইলো সেল আর বুলিশ ক্যান্ডেল মানি হইলো বাই ওকে শেষ তাহলে ক্যান্ডেলের সাইকোলজি আমরা বুঝা ফেললাম একটা ক্যান্ডেল কিভাবে কাজ করে একটা ক্যান্ডেল এইখান থেকে শুরু হয় উপর পর্যন্ত যায় হাই বানায় দেন একটা জায়গায় এসা ক্লোজিং দেয় এখন আপনি বলতে পারেন ভাই এই ক্লোজিং এইখানে না দিয়ে এইখানেও দিতে পারতো হ্যাঁ পারতো নো প্রবলেম তখন কি হইতো বডির তুলনায় উইক ফিফটি ফিফটি পারসেন্ট হয়ে যাইত বা বডির তুলনায় উইক বড় হয়ে যাইত চলেন আমরা লাইভ ক্যান্ডেল যায় দেখি কি অবস্থা একটা গ্রিন ক্যান্ডেল এই নিচ থেকে শুরু হইল হ্যাঁ শুরু হয়ে ও নিচে যায় নাই নিচে কোনো উইক দেয় নাই ও উপরে যাইতে 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 এইখানে আইসা যদি ও ক্লোজিং দেয় না আরও উপরে যাচ্ছে ওকে তাহলে খেয়াল করি একটা গ্রিন ক্যান্ডেল এইখান থেকে শুরু হইল উপরে যায়া 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 এই পর্যন্ত আসছিল এই পর্যন্ত যাওয়ার পরে ও এইখানে ক্লোজিং না দিয়ে নিচে ক্লোজিং দিছে তার মানে কি ও বুঝাইলো আমি এইখান থেকে তো শুরু করছি এইখান থেকে আমি শুরু করছি বাট এই পর্যন্ত যাওয়ার পরে আমি এইখান থেকে ক্লোজিং দিছি আর আমরা সব সময় জানি যে গ্রিন ক্যান্ডেল নিচ থেকে শুরু হয়ে উপরের দিকে মার্কেট নিয়ে যায় খেয়াল করেন তো গ্রিন ক্যান্ডেল যেইখানে বেশি ওইখানে মার্কেট উপরে যাচ্ছে আর রেড ক্যান্ডেল কি করে মার্কেট নিচে নিয়ে আসে তো রেড ক্যান্ডেল যেইখানে বেশি ওইখানে মার্কেট নিচে আসতেছে বোঝা গেছে এই যে রেড ক্যান্ডেল যেইখানে বেশি রেড ক্যান্ডেল যেইখানে বেশি এইখানে মার্কেট নিচে যাচ্ছে গ্রিন ক্যান্ডেল যেইখানে বেশি এইখানে মার্কেট উপরে যাচ্ছে ওকে তাহলে গ্রিন ক্যান্ডেলের কাজ কি মার্কেট উপরে নেওয়া আর যখন আমরা উপরে নিতে যাব তখন নিচ থেকে শুরু করতে হবে দেন উপরে যাইতে হবে ওকে আর যখন নিচে নিব উপর থেকে শুরু করতে হবে নিচে ক্লোজিং দিতে হবে দ্যাটস ওয়াই রেড ক্যান্ডেল উপর থেকে ওপেন হয় নিচে ক্লোজিং দেয় আর গ্রিন ক্যান্ডেল নিচ থেকে ওপেন হয় উপরে ক্লোজিং দেয় এবার আসেন যে ক্যান্ডেল স্টিক প্যাটার্ন এবার এই ক্যান্ডেলের কিছু প্যাটার্ন থাকে যেমন ধরেন এইটা হলো একটা ক্যান্ডেলের প্যাটার্ন স্পিনিং টপ আপনার এগুলো কিচ্ছু বুঝতে হবে না এগুলো কিচ্ছু বুঝতে হবে না আপনি শুধু জানা রাখেন যেভাবে কাজ করে আসলে সব থেকে বড় কথা কি জানেন আমরা যদি এগুলো মুখস্থ করতে যাই আমাদের জীবনও মুখস্থ হবে না জীবনও আমাদের মুখস্থ হবে না জীবনও মুখস্থ হবে না এগুলো আমাদের মনে থাকবে না সো আমাদের যেটা জানতে হবে সাইকোলজি একটা ক্যান্ডেলের সাইকোলজি একটা সিঙ্গেল ক্যান্ডেল কিভাবে কাজ করে কেন উইক বড় হইল কেন উইক ছোট হইল কেন উইক বা শ্যাডো উপরে হইল আর কেন উইক বা শ্যাডো নিচে হইল কেন উইকের তুলনায় বডি বড় হইল কেন বডির তুলনায় উইক ছোট হইল বা বড় হইল এই জিনিসগুলো যখন আপনি জানবেন তখন আপনার এগলা আর মনে রাখার দরকার নাই আপনার বহু জিনিস মনে রাখতে হবে আপনি এগলা আবার কেন মনে রাখে আর একটা ঝামেলায় পড়তে যাবেন বাট দেখানো উচিত দ্যাটস ওয়াই দেখায় রাখলাম এটা হলো স্পিনিং টপ এখানে কি হচ্ছে এখানে বায়ার সেলার্স অলমোস্ট অলমোস্ট
ओके जतटुकु बार ततटुकु सेलर तर मानी कि ये हलो एक डिसिशनल कैंडल एखे फिफ्टी फिफ्टी पार्सेंट बार सेलार्स थे ओके ये देखें शूटिंग स्टार ये कि शूटिंग स्टार यटार क्ज क्यों घटे जख को डाउन ट्रेंडे जख को डाउन ट्रेंडे ये कैंडल देखा जाए तो हमें मार्केट रिभार्सल एक सूझ था रिभार्सल की रिभार्सल बुझाई धरें एक ट्रेंड तो कि सारा जीवन शुद्ध ऊपर ही जाए ना और सारा जीवन शुद्ध ऊपर जाए ना तो नीचे जाए जमन ये ख्याल करें ये शुरू हईल ये शुरू हईल ये इसा मोटामुटी शेष हईल सो य टाइमटाते अलमोस्ट कि करसे सेलारा जैगाटारे कि कर सेलारा मोटामोटी कंट्रोल कर सो य जैगा कारा कैंड कंट्रोल कर से सेलारा कंट्रोल कर से जैगाटाते कारा बसि कंट्रोल कर से जैगाटा बार्स बसि कंट्रोल कर से सेलार्स कंट्रोल कर से ये बार्स कंट्रोल कर से ये सेलार्स मार्केटे नीचे नहीं आसते सेलार्स नीचे नहीं आसते से नीचे नहीं आसते से सारा जीवन तो नीचे जाए ना इटा ऊपर जाए ना पुल बैक करना तो हमें ये ये आईसा इटाजे रिभार्स कर लो मानी नीचे जावर कथा जाते 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 आपर दिखे चले गल सो य जिन रिभार्स मार्केट रिभार्स एक डाउने मार्केट छो ओ आपे चले जा मानी कि वो डाउने छो ए रिभार्स नहीं आपे चले जा जमन यूटार नहीं मार्केटर भेतरे रिभार्स नए कारण सारा जीवन तो रेड कैंडल तैरी है ना सारा जीवन तो ग्रीन कैंडल तैरी है ना सो ये कि रेड ग्रीन रेड ग्रीन चलो बाट जख ही हमें बुझते पर ना एक डाउन ट्रेंड तटार रिभार्सलो आसे सो ये मार्केट घूर नर्माली बुझी हमें ये मार्केट घूर जस्ट रिभार्स नहीं एक डाउन ट्रेंड आप ट्रेंडे परिणत हो जिनटाई हलो रिभार्सल ओके डाउन ट्रेंड जा मार्केट जा हुट कर किस समय भरे मार्केट आर ऊपर दिखे जावा शुरू कर लो धरें मार्केटर भरे शुद्ध सेलार सेलार शुद्ध बै करते शुद्ध बै करते शुद्ध बै करते बारसरा तो आसे मार्केटे शुद्ध सेलार्स तो मार्केट नहीं जो अपने ना बेचें कार और अभी जो अपना ना कहीं अपने कार का बेचबें सो एम ही ये जो सेलार बिक्री करें बार्स कीनते से सो बार कत कायारे तो बेचा लागे ओके यो गिव एंड टेक क्या बेचा क्या बेचार ऊपर चलते थके जो सेलर मन जे हमें बहुत बेचा फिलसी और जो बार्स मन जे हमें अनेक क्या फिलसी कीनबना और सेलर बोले और बेचबना तक ही मार्केट रिभार्सल घटे ओके एक डाउन ट्रेंडे सेलर बिक्री करते थके शुद्ध बिक्री करते थके बाट बार्स बोले ना और कीनबना एबारमें बेचब और तक ही क्या मार्केट रिभार्स ना शुरू कर ओके ये हलो रिभार्सल आपनी जो को डाउन ट्रेंडे शूटिंग स्टारे मतन किस देखें जो को डाउन ट्रेंडे शूटिंग स्टारे मत किस देखें तर मानी कि ये मार्केट रिभार्स होते एट क्यों आस्ते आस्ते शिखब नेक्स्ट हम बहुत किसा लगे तक शिखब एन जस्ट इटे माथाय रखी जो कैंडल ये क्च कर यार किस पैटार्न है ओके एन पैटार्न तो अपना मना रखार दरकार नहीं जस्ट देखा यही क्यों ने सैकोलजी क्या करते बार्स एंड सेलार्सर इसलिए जानब डाउन ट्रेंडे जो ये रकम हमार कैंडल देखो एर मानी कि एन ट्रेंड रिभार्स हो तरह यहाँ हलो कि डोजी कैंडल डोजी कैंडल की ऊपरे नीचे उइक शैडो समान फिफ्टी फिफ्टी पार्सेंट एर मानी कि ये बार्स सेलार्स दुज ही एक्टिव डोजी कैंडल मान हईल बार्स एवं सेलार्स दुज ही फिफ्टी फिफ्टी पार्सेंट एक्टिव एखान मार्केट कोई जाए आपे जाए ना डाउने जाए क्यों जाने ना कारण ये दुज ही एक्टिव बार्स एंड सेलार्स दुज ही एक्टिव एखान मार्केट आपे जाए ना डाउने जाए को शिओरिटी नहीं सो यहाँ कि हलो एक इनडिसन मुमेंट ये मुमेंटे अपने बै करबें ना सेल करबें को ठीक ठिकाना नहीं सो हम जो को मार्केटे ये कैंडल देखो आप ट्रेड करबना ओके आबारों बी अपना इगला किच्छू देखते हैं ना अपने जस्ट एक सींगल कैंडल रीड करते जो भलोभ में पें कोच देखा दरकार नहीं आपने निजे बुझभन जो मार्केटे कि घटते से ओके सो देखान जो देखा अपना ये सब बुझते ही ये जे, जे पिक्चरटार भरे यतटुकर भरे सब बुझते ही एम कोथा नहीं आपनर सींगल एक कैंडल जस्ट रीड करते हैं ओके वोट आनी पड़बें आनी शुद्ध देखा रखें जगह एम होते दैट्स इट और किस ना ये कि बुलिस इंगलफिंग जो डाउन ट्रेंडे एक रेड कैंडल के ग्रीन कैंडल पुरोपुर बडी दिया फुलफिल कर फिले एर मानी कि ये ट्रेंड रिभार्स है ट्रेंड नर्माली डाउने छो से एक सुंदर बुलिस कैंडल चले आसे 
ডাউন ট্রেন্ডে বুলিস ক্যান্ডেল তাও হ্যাভি এর মানে কি ছিল তো সেলার ডাউন ট্রেন্ডে তো সব সেলার থাকে বাট ওই সেলারের ভিতরে একদল স্ট্রং বায়ার চলে আসছে তার মানে কি এখন মার্কেট রিভার্স হবে মার্কেট নিচের দিকে ছিল মার্কেট এখন উপরের দিকে মুভ করবে বোঝা গেছে এইটাই হইল বুলিস এঙ্গালফিং মানে কি একটা রেড ক্যান্ডেলকে গ্রিন ক্যান্ডেল পুরোপুরি এঙ্গেলফ করে ফেলছে সো ওই ক্ষেত্রে এই প্যাটার্ন যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনি বুঝবেন এখন মার্কেট রিভার্সাল হবে সেকেন্ড বিয়ারিশ এঙ্গেলফিং একটা আপ ট্রেন্ড একটা আপ ট্রেন্ড একটা আপ ট্রেন্ডের ভিতরে আপ ট্রেন্ডে কী থাকে নর্মালি গ্রিন ক্যান্ডেল থাকে সো একটা গ্রিন ক্যান্ডেলের পরে যদি বড় একটা রেড ক্যান্ডেল আসে আপ ট্রেন্ড গ্রিন ক্যান্ডেল দিয়ে ভরা ওকে নেক্সটে ওই গ্রিন ক্যান্ডেলের পরে একটা রেড ক্যান্ডেল আসছে সেই রেড ক্যান্ডেল গ্রিন ক্যান্ডেলের তুলনায় অনেক বড় বা প্রিভিয়াস যে গ্রিন ক্যান্ডেল ওইটার থেকে বডিতে বড় তার মানে কি আপ ট্রেন্ডের সব বায়ার থাকে সো অনেকগুলো বায়ারের ভিতরে যখন স্ট্রং সেলার চলে আসে তখন মার্কেট রিভার্সালের একটা সুযোগ থাকে দেন আমরা দেখি ইভিনিং স্টার ইভিনিং স্টারের কাজ কি আপ ট্রেন্ড কি ট্রেন্ড একটা আপ ট্রেন্ড নর্মালি আপ ট্রেন্ডে কী থাকে বায়ার্স কন্ট্রোল করে গ্রিন ক্যান্ডেল থাকে সো গ্রিন ক্যান্ডেলের পরে ছোট্ট একটা রেড ক্যান্ডেল চলে আসে সো এই গ্রিন ক্যান্ডেলের পরে ছোট্ট রেড ক্যান্ডেল কি প্রকাশ করে যে মার্কেট তো আপে ছিল বাট এইখানে সেলারের আগমন হয়েছে তার মানে কি সেলার অনেক কষ্টে ছোট একটা ক্যান্ডেল তৈরি করছে গ্রিন ওকে এখন নর্মালি মানুষ মনে করবে এটা একটা ইরোর ক্যান্ডেল বা নেক্সট ক্যান্ডেল যখন রেড হবে এবং সেটা গ্রিন ক্যান্ডেলের তুলনায় ফিফটি বা সিক্সটি পার্সেন্টের উপরে বডি দিবে তখন সেইখানে কি হবে মার্কেট রিভার্সালের একটা সুযোগ থাকে ওকে মার্কেট নর্মালি চলতেছিল কই আপ ট্রেন্ডে আপ ট্রেন্ডে কী থাকে বায়ার্স থাকে সো আপ ট্রেন্ডের বায়ার্সের ওইখানে ছোট কিছু সেলার্স চলে আসছে তার মানে কি কিছু সেলার্সের ইন্টার এখানে হয়েছে কিছু সেলার এখানে এন্টার হয়েছে সো এই এন্টার হওয়ার পরে অনেকে কি করবে চিন্তা করবে যে না এটা মনে হয় ডোজি ক্যান্ডেল বা এটা মনে হয় নর্মাল ক্যান্ডেল ট্রেন তো আপ আমি আপের জন্য মারি বাট না আমাদের ওয়েট করতে হবে যখন এই ক্যান্ডেলের পরের ক্যান্ডেল রেড হবে এবং সেইটা এই যে গ্রিন ক্যান্ডেল প্রিভিয়াস যে গ্রিন ক্যান্ডেল আপ ট্রেন্ডের গ্রিন ক্যান্ডেল এই গ্রিন ক্যান্ডেলের সিক্সটি থেকে সেভেন্টি কাভার করবে তার মানে মার্কেট এখন রিভার্স হবে ওকে এই সেম জিনিস মর্নিং স্টারের সাথে হবে মার্কেট ডাউনে থাকবে ডাউনের পরে একটা রেড ক্যান্ডেল বা একটা গ্রিন ক্যান্ডেল ছোট একটা ডোজি ক্যান্ডেল হবে দেন মার্কেট ডাউনে পরে একটা গ্রিন ক্যান্ডেল আসবে ডাউন ট্রেন্ডে কী থাকে মার্কেটে রেড ক্যান্ডেলে ভরা থাকে যখন রেড ক্যান্ডেল থাকবে একটা ডোজি ক্যান্ডেল আসার পরে পরে একটা গ্রিন ক্যান্ডেল আসবে যেটার বডি হবে প্রিভিয়াস যে রেড ক্যান্ডেল ওইটার থেকে মিনিমাম সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট বেশি তখন আমরা ওইটার কি বলবো রিভার্সাল হিসাবে নিব ওকে আর একটা হলো থ্রি শোল্ডার প্যাটার্ন এবার এই থ্রি শোল্ডারের ভিতরে আমরা যদি খেয়াল করি এখানে কি হচ্ছে সব বায়ার সব বায়ার সব বায়ার সো কখন যখন কোনো মার্কেটে আমরা এই ধরনের তিনটা ক্যান্ডেল একসাথে দেখব এর মানে কি এর মানে হইলো মার্কেট এখন সব বুলিশ মানে মার্কেটে সব বায়ার তখন আমরা এটারে কন্টিনিউশন ট্রেন্ড হিসাবে আপের জন্য ট্রেড নিতে পারবো কন্টিনিউশন মানে কি মার্কেট রিভার্স হবে না মার্কেট চলতেই থাকবে আপের দিকে যাবে তো এই এই ধরনের তিনটা ক্যান্ডেল তৈরি হয়েছে মানে কি মার্কেটে বায়াসরা প্রচুর অ্যাক্টিভ এইভাবে তিনটা ক্যান্ডেল তৈরি করা মানে বায়াসরা প্রচুর অ্যাক্টিভ তাহলে এখান থেকে মার্কেট উপরের দিকেই যাবে সো কোনো ডাউন ট্রেন্ডে বা সাইড ওয়াইজ ট্রেন্ডে যদি এইভাবে তিনটা রেড ক্যান্ডেল ক্রিয়েট হয় তার মানে এই মার্কেটের সেলার্সরা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ তো নেক্সটে আমরা ডাউনের জন্য ট্রেড নিতে পারবো ওকে তাহলে এই যে চার্ট এই চার্টের ভিতরে আমরা মোটামুটি সবই বুঝছি এই যে ক্যান্ডেল এই ক্যান্ডেলগুলো ফিফটি পার্সেন্ট সেলার ফিফটি পার্সেন্ট বায়ার ডোজি ক্যান্ডেলটাতেও ফিফটি পার্সেন্ট সেলার ফিফটি পার্সেন্ট বায়ার এখানে ইনডিসিশন ক্যান্ডেল বলাই যায় না এখানে কি হবে এখানে বায়ার অ্যাক্টিভ না সেলার অ্যাক্টিভ কিচ্ছু বলা যায় না সো এই ক্ষেত্রে আমরা ট্রেন্ডের মানে ট্রেড নেওয়ার থেকে দূরে থাকবো নেক্সট আসে কি শুটিং স্টার শুটিং স্টারের কাজ কি কোনো আপ ট্রেন্ডে যদি এই ধরনের ক্যান্ডেল আমরা খেয়াল করি এর মানে কি এর মানে এখন ট্রেন্ড রিভার্স হবে হ্যামার কোনো ডাউন ট্রেন্ডে যদি এই ধরনের ক্যান্ডেল আমরা খেয়াল করি তার মানে মার্কেট রিভার্স হবে বা ট্রেন্ড রিভার্স হবে বুলি সিঙ্গেল ফিং কোনো ডাউন ট্রেন্ডে রেডের তুলনায় গ্রিনের ক্যান্ডেল যদি মোটামুটি ভালোই বড় হয় এবং ওই রেডকে যদি গ্রিন ক্যান্ডেল ফুলফিল করে ফেলে মার্কেট রিভার্স হবে বেয়ারি সিঙ্গেল ফিং কোনো আপ ট্রেন্ডে আপ ট্রেন্ড গ্রিন ক্যান্ডেল দিয়ে ভরা থাকবে কোনো আপ ট্রেন্ডে নেক্সট ক্যান্ডেল যদি রেড আসে এবং সেইটা যদি প্রিভিয়াস যে গ্রিন ক্যান্ডেল আসে স
বাট গ্রিন ক্যান্ডেলকে ভালো একটা রেড ক্যান্ডেল ফুলফিল করছে এর মানি মার্কেট রিভার্স হবে ইভিনিং স্টার একটা আপ ট্রেন্ড ইভিনিং স্টার একটা আপ ট্রেন্ড হুট করা সব বায়ার্স এইখানে সব বায়ার্স বাট কিছু সেলার্স এসা এখানে মানে জানান দিল আমরা কিন্তু আসছি নেক্সট ক্যান্ডেল যখন ওরা কনফার্ম করবে হ্যাঁ আমরাই আসছি এবং সেই ক্যান্ডেলটা যদি প্রিভিয়াস যে গ্রিন ক্যান্ডেল থাকবে বা আপ ট্রেন্ডের যে গ্রিন ক্যান্ডেল থাকবে ওইটার সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট যদি ফুলফিল করে এর মানে কি মার্কেট রিভার্স হবে সেইমভাবে ইভিনিং স্টার একটা ডাউন ট্রেন্ডে একটা ডোজি ক্যান্ডেল হবে বা এই ধরনের একটা ক্যান্ডেল হবে নেক্সট ক্যান্ডেল যদি লাল তো নিচের দিকে রেড ক্যান্ডেলগুলো মূলত মার্কেট নিচের দিকে নিচ্ছে নিচের দিকে নেওয়ার ফলে এইভাবে একটা ডোজি ক্যান্ডেল ক্রিয়েট হয়েছে সো ডোজি মানে কি ফিফটি পার্সেন্ট বায়ার ফিফটি পার্সেন্ট সেলার সো এইখানে নর্মালি কিন্তু ডাউন ট্রেন্ড ছিল হানড্রেড পার্সেন্ট বায়ার ছিল সো এইখানে জন যোগান দিল কি না তোমাদের সেলার্স ছিল এতক্ষণ বাট এখন এখানে ফিফটি ফিফটি নেক্সট ক্যান্ডেল যদি ডাউনের জন্য যায় তাহলে আমরা কি করব ডাউনের জন্য ট্রেড নিব কারণ এইখানে যেহেতু ফিফটি ফিফটি নর্মালি ট্রেন্ড যেহেতু ডাউন এর মানে মার্কেট নিচেই যাবে বাট এই ফিফটি ফিফটির যোগান দেওয়ার পরে যদি কনফার্মেশন করে হ্যাঁ এই ফিফটি ফিফটি এতক্ষণ তো আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট ছিলা বাট আমি এখন ফিফটি ফিফটি বানায় দিছি নেক্সট ক্যান্ডেল যদি বুলিশ হয় আর সেটা যদি সিক্সটিন থেকে সেভেন্টি পার্সেন্টের উপরে হয় তার মানে কি মার্কেট রিভার্স হবে আর যখন আমরা কোনো মার্কেটের ভিতরে এই ধরনের তিনটা শোল্ডার্স দেখব মানে গ্রিনের বড় বড় টানা তিনটা ক্যান্ডেল দেখব অনেক ছোট উইকে তখন আমরা বুঝে নেব এই মার্কেটে অলমোস্ট নাইনটি টু এইটি পার্সেন্ট সেলার্স তখন আমরা নাইনটি টু এইটি পার্সেন্ট বায়ার্স তখন আমরা আপের জন্য ট্রেড নিব আর যখন কোনো ডাউন ট্রেন্ডে বা কোনো সাইড ওয়েস্ট ট্রেন্ডে সাইড ওয়েস্ট ট্রেন্ড কি না উপরে যায় না নিচে যায় জিগ জ্যাগ আকারে চলতে থাকে যখন কোনো ডাউন ট্রেন্ডে এইভাবে তিনটা রেড ক্যান্ডেল আসবে এর মানে কি এর মানে হলো মার্কেটে সেলার্স অ্যাক্টিভ এইটিন থেকে নাইনটি পার্সেন্ট সেলার্স আপনি চাইলে এখানে সেল করতে পারেন ওকে তাহলে আমরা আজকে কী বুঝলাম ক্যান্ডেল সাইকোলজি বুঝলাম আশা করি আশা করি ভিডিওটা একবার না বুঝলে দুই তিনবার দেখবেন বাট সব যে এখান থেকে ঢুকানোই লাগবে এক ভিডিওতে দরকার নাই বহুত ক্লাস আছে সামনে অনেক কিছু শিখতে পারবেন নো প্রবলেম আপনার এইখান থেকে সব ঢুকাইতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনি জাস্ট এখান থেকে দেখবেন আস্তে আস্তে এই যে ক্যান্ডেলগুলোর দিকে খেয়াল করবেন আপনি অনেক প্যাটার্ন এখানে খুঁজা পাবেন আমি আবারও বলছি আপনারে আপনি যদি ওই প্যাটার্নের দিকে পড়ে থাকেন আপনি যদি এই প্যাটার্নের দিকে পড়ে থাকেন আপনার যদি মনে হয় এই প্যাটার্নগুলো শিখলেই আপনি ট্রেডিং করে ফেলতে পারবেন তাহলে সরি ভাই কারণ আপনি খেয়াল করেন এইখানে ওই টাইপের খুব কম প্যাটার্ন কাজ করছে এইখানে আপনার যেটা দরকার সেটা হলো একটা সিঙ্গেল প্যাটার্নের সাইকোলজি ওকে এইখানে যেটা দরকার একটা সিঙ্গেল ক্যান্ডেল প্যাটার্নের সাইকোলজি ওই সাইকোলজি এইভাবে অনেক ভালোভাবে কাজ করবে সো আপনার সব খাইতেই হবে এইখান থেকে সব অনেক ভালোভাবে বুঝা ফেলতে হবে দরকার নেই আপনার এই জিনিস বুঝতে হবে আপনার এই জিনিসটা ভালোভাবে বুঝতে হবে ওপেন কোথ থেকে হচ্ছে ক্লোজ কোথ থেকে হচ্ছে হাই ক্যান বানাইলো লো ক্যান বানাইলো সো গ্রিন ক্যান্ডেলরে অলওয়েজ বুলিশ ক্যান্ডেল বলে বুলিশ ক্যান্ডেল মার্কেট উপরের দিকে নেয় রেড ক্যান্ডেলকে বেয়ারিশ ক্যান্ডেল বলে বেয়ারিশ ক্যান্ডেল মার্কেট নিচের দিকে নেয় আশা করি এতটুক ক্লিয়ার এইটার অনেক ভালোভাবে মনে রাখেন এইটার অনেক ভালোভাবে মনে রাখেন মোর দ্যান এনাফ আপনার এইটা অনেক ভালোভাবে মনে রাখার দরকার নাই এইটা অনেক ভালোভাবে মনে রাখার দরকার নাই রিজেন হইল নেক্সট আমরা যে ক্লাসগুলো নিয়ে আসব ওইখানে প্রত্যেকটা ক্যান্ডেলের সাইকোলজি আমরা অনেক ভালোভাবে বুঝাই দেবো ইনশাল্লাহ এই ক্যান্ডেল কেন উপরে শ্যাডো দিল এটা কেন নিচে কোনো শ্যাডোই দিল না এটা কেন এত বড় উইক দিল এগুলো সব আমরা জানবো নেক্সট ক্যান্ডেল ইনশাল্লাহ কিন্তু আপনার এখন যে জিনিস সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেইটা হইল এই জিনিসটা অনেক ভালোভাবে বোঝা ওপেনিং ক্লোজিং হাই লো বুলিস বেয়ারিস এই জিনিসগুলো অনেক ভালোভাবে বোঝা সো আশা করি আপনার প্র্যাকটিস করবেন তাহলে অনেক ভালোভাবে বুঝা ফেলবেন ইনশাল্লাহ আর সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটাই আপনি প্রাইজ অ্যাকশান সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্ট ডিম্যান্ড সাপ্লাই ডাব্লিউ ভি কত ধরনের প্যাটার্ন আছে দুনিয়ায় যা কিছুই বলেন দিন শেষে আপনার কাজে আসবে একটা জিনিসই ক্যান্ডালিস্টিক সাইকোলজি ওকে আপনি ওয়ান মিনিটের ট্রেড করতেছেন আপনার এইখানে কি চলতেছে আপনার যাই না কিচ্ছু লাভ নেই হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট শিখবেন বাট আপনার সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হইল একটা সিঙ্গেল ক্যান্ডেলের প্যাটার্নের ভিতরে কি চলতেছে এইখানে কি চলতেছে এই দুইটার ক্যান এইটা কাভার করলো তার মানে নেক্সট ক্যান্ডেল কি আমরা আপের জন্য নিতে পারি না ক্যান পারি আপের জন্য একে তো এইখানের এই যে লেভেল এই লেভেল পর্যন্ত মার্কেট আসার ট্রাই করবে জিগ জ্যাক দুই এই দুইটা রেড ক্যান্ডেল মিলায়া একটা গ্রিন ক্যান্ডেলের পরিমাণ হয়েছে তার
আর উইন খুব ডিপ উইন দিছে ওকে একটু একটু উইন দেয় নাই খুব ভালো মানের উইন দিছে সো আমাদের সবার আগে যে জিনিসটা জানতে হবে ক্যান্ডেলের সাইকোলজি আপনি যখন ক্যান্ডেলের সাইকোলজিটা জানবেন তখন আপনি এমনি ট্রেড করতে পারবেন বিকজ আপনি বায়নারে ট্রেড ট্রেড করতেছেন আপনি কোনো স্টকে ট্রেড করতেছেন না যে আপনার দুই চার ছয় মাসের ডেটা লাগবে এখানে এখানে আপনার ডেটা লাগবে প্রিভিয়াস চার পাঁচ ক্যান্ডেলের ডেটা আপনার প্রিভিয়াস যে চারটা পাঁচটা ক্যান্ডেল হয়েছে ওই ক্যান্ডেলগুলোর ডেটা এখানে লাগবে বুঝে গেছে সো এই তো আর কি প্র্যাকটিস করেন ক্যান্ডেলটা বুঝেন ওপেনিং কোথ থেকে হয় ক্লোজিং কোথ থেকে হয় নেক্সট ক্লাসে আমরা এইটা জানব হাউ টু রিড আ সিঙ্গেল ক্যান্ডেল কিভাবে আমরা একটা সিঙ্গেল ক্যান্ডেল রিড করতে পারব কেন এটার উইক দিল কেন এটার শ্যাডো দিল এগুলো আমরা সব জানব আর কেন আমি এখানে এতগুলো রেড ক্যান্ডেলের মধ্যেও একটা ট্রেড নিয়ে নিলাম আর এইটার ভিতরেও আল্লাহ রহমতে আমি একটা ক্যান্ডেল দেখে যা স্ট্রেড নিয়ে আপনাদের সামনে উইন হয়ে দেখাইলাম সো এই জিনিসগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখবো ইনশাআল্লাহ নো প্রবলেম আশা করি আপনারা সবাই প্র্যাকটিস করবেন কারণ প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট আর যদি ভিডিও ভালো লাগে ইনশাল্লাহ সাবস্ক্রাইব করবেন নেক্সটে অনেক ভালো কিছু আসবে আপনাদের জন্য বাইনারি ট্রেডিংয়ে এইভাবে ধরে ধরে কেউ শিখায় না বাংলাতে তো শিখাই না সো আমার যতটুকু সম্ভব ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের জন্য করব আপনারা আমার জন্য এতটুকু করে দেন যদি ভিডিও ভালো লাগে একটা লাইক দিয়ে রাখেন আর যদি ভালো না লাগে তাহলে আমার জানান কেন ভালো লাগে নাই ইনশাল্লাহ আমি ইম্প্রুভ করার ট্রাই করবো আপনাদের জন্য থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার এই মূল্যবান সময় দিয়ে ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য